Okay. So I can finish the whole novel uh, just, you know, into five or ten sentences. That's called conceptual mapping. Write it down. Conceptual mapping. How many characters are there in the novel? Who are the main characters? Santiago, very good. Santiago. Santiago. And then Manolin. Manolin is the apprentice, the boy. That's it. If you remember Santiago, this would be enough for me. Okay, what's the problem in the novel? Number one, what's the problem? Santiago wants to catch a Merlin. What's Merlin? Merlin is a fish, sea fish. Okay. Number two. He waits for 84 days. Four days and returns empty handed. On 85th day, he catches a Merlin. This is number three. Number four. While returning with the Merlin, the shark attacks the Merlin and he is left with and he is left with the skeleton skeleton of the Merlin clear number five Still, he is happy as he believes a man can be destroyed, but not defeated. That's the line. Finish. The whole novel is done. Okay. The first one is what? Santiago wants to catch a Merlin, right? And how old is he? Almost 80 years old. Okay. He's a very, uh, you can say that, the last stage of his life. Number two, he waits for 84 days and returns empty-handed. Meaning that while he went for fishing, for 84 days, he returned empty-handed. On 85th day, he catches a Merlin. Number four, while returning with the Merlin, the shark attacks the Merlin and he is left with the skeleton of the Merlin. Clear? So Merlin is a big fish, something like that. You can Google, like right? a big fish, but it has a, a you know, it's, it's, it's kind of, it's not neither a dolphin, but it's bigger than a dolphin. Okay. Done, everyone? I hope so. Okay. And what's the last line he says? He's happy as he believes a man can, can be destroyed but not defeated. 
Meaning that, what do you think? During the exam hall, right? If you're not getting the answers. So what do you think? Are you going to copy or you're going to submit your copy to the teacher? What are you going to do? If you're honest, then what are you going to do? You're not going to copy, right? Right? And you're going to say what? Better luck next time to yourself. Meaning that you're not going to sell your honesty. Are you going to sell your honesty? No. You're not going to do so. So that's called meaning that a man can be destroyed but not defeated. Meaning that if you do copy and if you're caught in the class, what will be happening? What will be happening? You'll be defeated. Bojhan nai apnara. Apnara jitho pori khe copy kore dhara khan. Thikha chhe? Copy kore dhara khe le ki hawe? Apne ki hawe? Defeated hawe? Na ki? Apne ke teacher ra ki kore? Dishonor kore? Kore na? Kore. Kintu konta beshi bhalo? Konta beshi bhalo? Destroyed hawa bhalo? Pori khe fail kora khub bhalo? Copy kore dhara khawar thikhe fail kora ki? Bhalo na? কি নুরে আলম ভালো না হ্যাঁ ভালো ঠিক তেমনি এই লোক বিশ্বাস করে কি জানেন জীবনে মানুষ হয়তো বা ধ্বংসপ্রাপ্ত কিন্তু মানুষকে কখনো হারানো যায় না এটা যাই হোক লিখেছেন এটা ডান একটু কুইক লেখেন কুইক লেখেন এত স্লো হলে তো হবে না আমি তো আপনাদের সাথে লিখে ফেললাম আপনি কি লিখেছেন কই তো নিচে থেকে আগান যদি ওইখানে জায়গা শেষ হয়ে যায় তাহলে নিচে থেকে ইয়ে করেন এর তো বক্স দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো আপনি ওইভাবে আগান ডান এখন চিন্তা করেন ইফ আই ওয়ান্ট টু সে ইউ সামথিং যদি এখন আমি আপনাদেরকে বলি গল্পটা কিভাবে শুরু হয় গল্পটা শুরু হয় হচ্ছে গিয়ে স্যান্টিয়াগো হচ্ছে তার জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে হচ্ছে কি সে একটা বড় মার্নিং ফিস ধরবে এবং সে ওইটা দ্বারাই হচ্ছে তার জীবনের হচ্ছে ইতি টানবে কিসে ইতি টানবে তার ফিশারম্যান যে ক্যারিয়ার ছিল সেটাই হচ্ছে সে ইতি টানবে অর্থাৎ সে পরে আর ফিশিং করবে না সে এখানে খুব মজার একটা ডায়লগও বলে বলে যে মানুষ মানুষ যখন একটা জেলে যখন মাছ ধরে তার প্রেমটাই হচ্ছে ওই মাছের সাথে এবং সে যখন মাছ ধরে খুব আনন্দ পায় আনন্দ পান না যখন আপনি একটা জীবন্ত মাছ ধরেন কেমন লাগে আপনার কাছে হাউ ডু ইউ ফিল এই যেন একটা মানে একটা এমন একটা সুখ যেটা আপনি কাউকে কখনো বলেও বোঝাতে পারবেন না ঠিক না ধরেন কিন্তু সে বলছে কি কিন্তু এই মাছটাকে যখন স্লটার করা হয় জবাই করা হয় রান্নার জন্য তখন আরও বেশি ভালো লাগে বুঝতে পেরেছেন নাকি বোঝেন নাই দেখেন জেলের খুশি কিসে জেলের খুশি কিসে মাছ ধরাতে আর যিনি রান্না করেন তার খুশি কিসে কাটাকাটি রান্না করার ভিতর তার আনন্দ এটা যত মজা হবে তত বেশি আনন্দ নাকি তাহলে সে বলছে এটা যে মানুষ পছন্দ করে বলছে আমি হচ্ছে খুব পছন্দ করি যে একটা মাছ যখন ধরি এটাই হচ্ছে আমার ফ্যাসিনেশন কিন্তু এই মাছটাকে যখন স্লটার করি তখন আমার কাছে আরো বেশি ভালো লাগে এবং সে আরও কিছু কথা বলে এই পুরো গল্পটাতেই আপনি দেখবেন কি কোনো প্রেম নেই কোনো মেয়ে নেই কোনো ছেলে নেই কিছুই নেই হ্যাঁ এই পুরো গল্পটাই হচ্ছে কি এবং এইবার আমরা যখন মবি দিকে পড়ব ঠিক অলমোস্ট সেম স্টোরি মডার্ন রাইটারদের এইটা হচ্ছে কি আর্নেস হেমিং ওয়েকে সেই জন্য বেশি বেশি করে স্মরণ করা হয় বেশি বেশি মানুষ পছন্দ করে এই জন্যই তার গল্পের ধরনগুলি ছিল অন্যরকম যেমন কোনো গল্পের চরিত্র যে ওল্ড ম্যান হতে পারে এটা ধরেই নেওয়া যায় না নুরালো মনোযোগ দেন বোঝা গেল আপনি দেখবেন যে একটা হিরো বলতে আপনারা কি বোঝেন হিরো বলতে কি বোঝেন আপনারা হিরো বলতে হচ্ছে কি আমরা হ্যাঁ কি বুঝি সুপার পাওয়ারের কিছু হবে আপনারা যখন মুভি দেখেন ব্যাটম্যান সুপারম্যান ঠিক না একটা হিরো বলতে অন্যরকম একটা জিনিস বুঝি অথবা ধরেন যে আমরা খুব রোম্যান্টিক হবে হিরো হ্যাঁ হিরো প্রেম ছাড়া কিছুই জীবনে খায় না হিরো ভাতও খায় প্রেম নাকি যা খায় সব কিছুই প্রেম খায় কিন্তু আপনি দেখবেন যে আর্নেস হেমিংয়ের নোভেলগুলিতে আমরা এসে দেখবো যে তিনি পুরো জিনিসটাকে রিচুয়ালটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে এখানে আপনি এই বইটার ভেতরে আরও চমৎকার বিষয়টা হচ্ছে কি এটা এত সরলভাবে লিখা এত সহজভাবে লিখা যেটা গ্রেট সিক্স থেকে শুরু করে গ্রেট সেভেনের বাচ্চারা খুব মজা করে পড়ে এত সহজভাবে লেখা আপনি যদি চিন্তা করেন যে স্যার আমি হচ্ছে গিয়ে যে ইংরেজি পড়াটা শুরু করতে চাই দেন দিস ইজ দ্য বুক ফর ইউ 
সহজ নোবেল দিয়ে শুরু করতে চায় তাহলে দ্যাটস দ্য বুক ফর ইউ আপনি এটা পড়া শুরু করেন দ্যাখেন ইউ আর বিং ইন্সপায়ার্ড এবং আপনি খুব চমৎকার কিছু ভোক অ্যাপ জানতে পারবেন যেমন খিচুড়ি ইংরেজি কি হবে এটা আর্নেস হেমিং এর থেকে সহজ ইংরেজি আর কেউ দেয়নি ইয়েলো রাইস হ্যাঁ এত সহজ ভাষায় উনি বুঝিয়েছেন মানুষকে তারপর সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি এটা পাঁচ নম্বর কি ছয় নম্বর পেয়ে পাবেন উনি খুব স্যান্টিয়াগোর জন্য ম্যানোলিনের জন্য উনি হচ্ছে খিচুড়ি রান্না করে তো এই জিনিসগুলো আপনারা হচ্ছে কি যে এই বইটা পড়লে জানতে পারবেন চুরাশি দিন ধরে একটা মানুষ সমুদ্রে যায় কিন্তু সে একটা মাছ ধরতে পারে না এ কেমন ব্যর্থতা সে কি বলছে যে সে ধ্বংস হয়ে যাবে সে নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু সে নিজেকে সাবমিট করবে না ডিফিটেড হবে না সে ধরবেই কি ধরবে আপনাদের ভিতরে সে উদ্যম কাজ করে করে না একটা আশি বছরের বুড়োর ভেতর সে উদ্যম কাজ করে বুঝতে পেরেছেন সে উদ্যম কাজ করছে কি করছে যে আমি পঁচাশি দিনের দিনে এবং তার সাথে যে অ্যাপ্রেন্টাস ছিল ম্যানোলিন তার বাবা মা তাকে বলছে কি বৃদ্ধের সাথে যেও না এটা হচ্ছে খরা ওর ভাগ্যতে শেষ উঠে গেছে ওর ভাগ্য থেকে মাছ ধরার যে কপাল সেটা উঠে গেছে জেলেরা বললে এগুলো বিশ্বাস করে জানেন তো জেলেরা যখন পদ আপনার যখন যাবেন মাঝিদের সাথে যারা ফিশারম্যান তাদের সাথে কথা বললে বুঝবেন বলছে আজকে কপালে নাই আজকে সমুদ্রের মন খারাপ আজকে নদীর মন খারাপ হ্যাঁ দিস টু ইউজ দিস টার্ম কারণ ওরা হচ্ছে গিয়ে এই নদীর সাথে সমুদ্রের সাথে তার হচ্ছে কি এক অন্য ধরনের মিতালি অন্য ধরনের বন্ধুত্ব স্যান্টিয়াগো কি বলছে জানেন বলছে কি এই সমুদ্র যে হচ্ছে কি মানুষকে জীবন দেয় এই সমুদ্রে আমার মানুষের জীবনও কেড়ে নেয় কি এমন বন্ধু বোঝেন সমুদ্র মানুষের জীবন নেয় না কেড়ে নেয় না জীবন নাকি নেয় না অবশ্যই কেড়ে নেয় কিন্তু দেখেন আপনি ওই সমুদ্রের সাথে এই কি পরিমাণ আপনার ভালোবাসা সে পঁচাশি দিনের দিন সে কি করে সে পঁচাশি দিনের দিন সে শেষ পর্যন্ত একটা মার্লিন ধরে তার বর্ষিতে ধরা পড়ে এবং সে যখন ওইটা নিয়ে তার নৌকা নিয়ে আর মার্লিন নিয়ে যখন সে আগাত ছিল তখন কি হয় যে হচ্ছে কি মার্লিন হচ্ছে এত বেগ ফিস আপনার গুগল করলে দেখবেন ইটস এ হিউজ ফিস ওকে সে যখন ওই ফিসটা নিয়ে আগাত ছিল এবং ফিসটাকে দড়ি দিয়ে যখন ওইটাকে টানছিল সে টানার সময় তার হাত থেকে রক্ত পড়ে এবং সে হচ্ছে খুব ব্যাডলি ইনজিউড হয় কিন্তু তবু সে বলে আ ম্যান ক্যান বি ডিস্ট্রয়েড বাট নট ডিফিটেড সে মার্লিন ধরবেই ধরবে এবং সে ওই ধরে টান হ্যাঁচ্ছা করে নৌকা নৌকা চালাচ্ছে একদিক দিয়ে সে আবার ওই মার্লিনকে নিয়ে যাচ্ছে একদিক দিয়ে এবং সে সব সময় এরপরে কি হয় যে রক্তটা পড়ে সে রক্ত থেকে কি হয় সার কি করে সার যখন আপনি দেখবেন সমুদ্রে যদি এক ফোটা রক্ত পড়ে পুরো সার্কের দল এসে ওই রক্তের চারিদিকে ঘুরতে শুরু করবে অ্যান্ড শার্ক ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ইন সাম কেসেস ইটস মাছ মোর ডেঞ্জারাস দেন আ ওয়েল তিমি মাছ থেকে ভয়ঙ্কর শার্ক বুঝতে পেরেছেন তখন সেই শার্ক এসে কি করে পুরো মার্লিন ফিসটাকে অ্যাটাক করে আর মার্লিন কি অবস্থা মার্লিন তো হচ্ছে তার সাথে হচ্ছে বর্ষিতে আটকানো আর মার্লিনে তো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই আর সার্ক এসে কি করলো সে মার্লিনটাকে ইচ্ছা মতো একদম ভেজা ফ্রাই করে খেয়ে ফেললো শেষ আর সে তখন কি করলো সে অনেক চেষ্টা করেছিল সে মার্লিনটাকে বাঁচানোর জন্য এবং সে মার্লিনকে বাঁচানোর সময় অনেকগুলো সার্ক হচ্ছে তাকে অ্যাটাক করেছিল সো সে নিজেকে আলটিমেটলি সেভ করতে গিয়ে কি হয় মার্লিনকে কি করতে হয় স্যাক্রিফাইস করতে হয় এবং সে যখন মার্লিনকে নিয়ে ফিরে আসার জন্য উদ্দীপনা তার তখন দেখা যায় মার্লিনের শুধুমাত্র কি আছে কঙ্কালটা আছে মার্লিন আর নেই তখন সে তবু বলে যে আমার জীবনে যে শখটা ছিল এই কঙ্কালটাই হোক আমি তো ধরেছি বুঝতে পেরেছেন কিছু না পাওয়ার থেকে সামান্য কিছু পাওয়া এটাই হচ্ছে মানুষ এখন দেখেন আর্নেস হেমিং ওয়ে তো কি করেছে অর্থাৎ জীবনে কি জীবন আপনি হয়তো অনেক কিছু হারাবেন হারাবেন না আপনারা আমরা সবাই অনেক কিছু হারাই নাকি আপনার হারান না কেউ স্বামী হারাবেন কেউ ওয়াইফ হারাবেন কেউ বাবা হারাবেন কেউ মা হারাবেন সম্পদ হারাবেন জীবন অনেক কিছু হারাবেন তবু বেঁচে থাকার জন্য মানুষ কি করে মানুষ চায় সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে কি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় মানুষ সম্মান নিয়ে মানুষ সব দিয়ে দিতে রাজি আছে কি দিতে রাজি না মানুষ নিজের আত্মভ্রম যেটা আছে সেটা আমরা কখনো কারো কাছে বিলিয়ে দিতে চায় না সে সম্মানটুকু নিয়ে মানুষ বাঁচতে চায় বুঝতে পেরেছেন নাকি বোঝেন নেই খুব সোজা জিনিসটা ঠিক তেমনি এই লোকও বলে যে হয়তো বা আমি ডিস্ট্রয়েড হয়ে গিয়েছি 
আমি যে বৃদ্ধ হয়েছি আমি ডিস্ট্রয় কিন্তু আমাকে ডিফিট করতে পারেনি অর্থাৎ মনের যে প্রবল ইচ্ছা যদি আপনার ভেতর থাকে সে প্রবল ইচ্ছায় আছে একটা সময় আপনাকে এই বই থেকে আমরা অনেক কিছু আমরা শিখতে পারি সে স্কেলেটন পাক আর যাই পাক কিন্তু তার মার্লিন যে ধরার ইচ্ছে ছিল সে মার্লিন তো সে ধরেছে নাকি ধরে নেই হয়তো বা গল্পটা এমনও হতে পারত সে মার্লিন নিয়ে পুরো সমুদ্র তীরে চলে আসছে আসতে পারতো না ধরেন গল্পটা এমন হতে পারে মার্লিনটা ধরেছে এইবার মার্লিনটাকে কাটবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে দেখাবে হাউ টু কাট আর মার্লিন ফিস হ্যাঁ তারপর ফিশার ম্যানার এটা হচ্ছে কি আপনার টেবিলে রাখবে হ্যাঁ ওয়াশ করবে দেখেন না ন্যাশনাল জিওগ্রাফি তারপর ফিসটা কিভাবে কাটছে সেটা দেখাবে ইট কুড হ্যাভ বিল লাইক দ্যাট কিন্তু এটা বললাম হয়নি হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম গল্পটা যখন পড়বেন মনে হবে কি যে স্যান্টিয়াগো মনে হচ্ছে তার জীবন দিয়ে দিবে কিন্তু মার্লিনকে সে নিয়েই আসবে নিয়েই আসবে এবং একটা সময় আপনার কাছে মনে হবে স্যান্টিয়াগো তুমি মার্লিনকে ছাড়ো তুমি নিজেকে বাঁচাও যখন শার্টগুলো ওকে অ্যাটাক করছিল এবং আরেকটা সময় মনে হবে মার্লিন তুমি কি করতেস ফাইট ব্যাক কিন্তু কোনো কিছুই হবে না অর্থাৎ মানুষ আপনি বললাম হেরে যাবেন আপনাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতেই হবে এটাই নিয়ম আপনি বার বার হচ্ছে কি কি হবেন আপনি হচ্ছে কষ্ট পাবেন কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যদি আপনার খুব প্রবল ইচ্ছা থাকে ইউ ক্যান বি ডিফিটেড মানুষ নিজের কাছে হেরে যায় মানুষ অন্য মানুষ এসে অন্যকে হারায় না আপনাকে হারাবে না আপনি দেখবেন বারবার আপনি নিজের কাছে হেরে যাচ্ছেন এবং যেদিন থেকে আপনি নিজের কাছে হারাটা বন্ধ করে দিবেন দেখবেন সেদিন থেকে আপনি সফলতার গন্ধ পাওয়া শুরু করলেন মানুষ সবচেয়ে বেশি দমে যায় তখন যখন সে নিজের কাছে হেরে যায় বুঝতে পেরেছেন সো নিজের কাছে হারাটা বন্ধ করে তারপর দেখবেন যে বাস্তব জীবনটা নিজের আত্মসম্মানটা আরও দিন দিন হচ্ছে রাইজ করছে বোঝা গেল তো ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি থেকে এতটুকে এই গল্পটা নিয়ে আর কোনো কনফিউশন বোঝা গেছে আচ্ছা এই ইয়েটা অফ করে দেন থ্যাংক ইউ আচ্ছা এইবার আসেন হোয়াটস দ্য টাইম